tão interessante, e eu do lado de cá, vendo isso, a sua mudança como gestor da, da empresa num conjunto. Por quê? Querendo ou não, tudo girava ao seu redor. A cabeça pensante era sua. E esse ano aconteceu muitas mudanças, e eu vejo mudanças pessoais sua mesmo nesse, nesse crescimento de você estar tá numa vertente, numa frente de relacionamento com alguns parceiros, com algumas pessoas estratégicas para o negócio, e você vai lá no grupo do sócio e pede ajuda técnica de algo para você executar lá na frente. E rapidamente o, o time de sócios, as pessoas que têm o domínio de determinado assunto, vai trazer as informações para você, para você ir lá fazer o que tem que ser feito. Então mostra que a, 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 a sua mudança pessoal e entender de fato que eu preciso de outras pessoas muito estratégia importante para que eu possa chegar aonde eu tenho no próximo nível. E você usa muito essa frase: o que você está fazendo para ir para o próximo nível? Isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E voltando um pouco atrás do que você falou, essa questão de você dividir um pouco mais essas necessidades para você poder executar alguma coisa, né? Então, claramente, eu gastaria uma energia muito grande para poder preparar, por exemplo, um material para uma apresentação. Isso. E talvez, por exemplo, eu vou fazer ali um, uma palestra, um grupo de empresários, e porque eu e não talvez você, ou talvez outro sócio, até mais, até melhor tecnicamente. tecnicamente. Porque existe uma questão própria de construção de relacionamento Isso aí. Né, com o mercado. Então, existe uma visão onde o mercado ele já te reconhece como sendo o CEO da empresa, esse reconhecimento aliado a outras construções anteriores que já foram feitas dá um peso maior aquele momento então é mais relevante em muitas situações que eu assuma esse papel só que eu não sou a pessoa mais preparada tecnicamente para assumir esse papel talvez didaticamente sim ok mas não preparado tecnicamente então contar com a ajuda de outros sócios que têm esse preparo técnico para construção disso é fundamental só que se eu peço, por exemplo, para um sócio construir uma apresentação técnica, ele pode construir uma apresentação extremamente técnica. Uhum. E aí, na minha função, eu preciso entender como é que eu vou tornar isso muito mais didático. Só que para eu também ter que fazer todo esse trabalho sozinho, fica muito complexo. Uhum. E aí entra uma outra camada de pessoas que não são sócios, que atuam na área de marketing para ajudar a construir essa parte toda de apresentação de uma forma mais lúdica, para que fique mais tranquilo para a galera poder entender e uma definição clara de uma narrativa para que realmente dê melhor resultado então no final das contas eu sou apenas o comunicador que sobe no palco para uhum. fazer aquele papel mas todas essas outras pessoas fizeram parte dessa construção quando eu comecei a entender isso foi uma virada de chave muito grande, porque eu gastava muita energia preparando isso aqui, eu limitava a capacidade que eu tinha de só fazer aquilo que eu imagino que eu faria melhor, e eu ficava muito preso nessa parte operacional de preparação desses materiais e tudo mais. E quando eu subia no palco, eu levava um material que não era tão relevante assim como seria se eu tivesse utilizado a ajuda de outras, de pessoas. outras pessoas. Ou talvez eu não teria talvez o embasamento todo que eu precisava, para ter mais segurança técnica para falar sobre isso. A gente precisa entender, quando você vai fazer, por exemplo, uma palestra, como é o exemplo que eu estou dando aqui, você não precisa ter um domínio técnico tão grande daquele assunto, por quê? Porque o que interessa às pessoas que vão receber aquela informação é exatamente aquilo que você preparou. Então, tecnicamente, você conseguiria até fazer uma apresentação de algo que você não domina desde que você se prepara para falar sobre aquele assunto. Ok. E ponto, está tudo bem. Agora, para entrar num nível mais, de mais profundidade, talvez você precise de um apoio técnico. Ou, se você vai falar para um público numa ordem mais técnica, talvez não seja você a pessoa ideal para falar sobre esse assunto. Ou talvez você tenha que ter uma outra pessoa junto com você. Então, precisa ter essa clareza daquilo que você quer construir sobre esse ponto de vista e entender quais são as pessoas que vão te ajudar nessa jornada. E isso faz total diferença. E você, mas o mais interessante é que você consegue linkar uma coisa a outra e as pessoas chaves para essa execução. Porque você vai lá, faz o que tem que ser feito, mas na hora, tecnicamente, você passa para um, uma outra pessoa, tecnicamente, que vai poder atender aquele, né, a, a, aquele profissional, aquela empresa, enfim, para que dê seguimento a toda a narrativa que você construiu lá atrás. 